হাই আমি স্বরূপ ওয়েলকাম টু জেরাপি ক্লাসরুম আজকের ক্লাস রয়েছে যারা ইলেভেনে পড়ো তোমাদের জন্য আমরা পড়ছিলাম ভাজ কি বা ফোল্ড কি সে সম্পর্কে পড়তে গিয়ে কয়েকটি ক্লাস করে এসছি আজকে আরেকটি ক্লাস ভাজির উপরই আজকে আমরা পড়বো সমন্বিত ভাজ কি এবং একনত ভাজ কি তো চলো শুরু করা যাক প্রথমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সাবস্ক্রাইব করুন জিওগ্রাফি ক্লাসরুম চ্যানেল তারপর চাপুন বেল আইকান আমাদের পরবর্তী ভিডিও সহজেই পাওয়ার জন্য আমরা প্রথমেই জেনে নেব সমন্বত ভাজ কি তো দেখো আমরা একটা ডায়াগ্রামের সঙ্গে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করব এখানে আমি একটি সমন্বত ভাজ এঁকেছি তাহলে সমন্বত ভাজ বলতে বোঝাচ্ছে দেখো এই যে ভাজটা সৃষ্টি হয়েছে এটা দুটো বাহু এই দুটো বাহু কোন বা নতির পরিমাণ সমান দ্বিতীয় ব্যাপার এই দুটো বাহু দেখো পরস্পরের সঙ্গে সমন্ত্রণ অর্থাৎ এই দুটো বাহুর এখানে যা ডিস্টেন্স এখানেও কিন্তু সেম ডিস্টেন্স দুটো বাহু পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অবস্থান করছে এবং আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাহু দুটো দেখো পরস্পর একই দিকে হেলে পড়েছে তো এই তিনটে বৈশিষ্ট্য কিন্তু থাকতে হবে কোথাও যদি সমন্বত ভাজ সৃষ্টি হতে হয় আমি ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা করছি আরেকভাবে দেখো আমি মনে করলাম এটা কোনো একটি শিলাস্তর যা চাপ প্রয়োগ করা হয় আমরা জানি শিলাস্তর দু পাশ থেকে চাপ প্রয়োগ করা হলে তবেই ভাজের সৃষ্টি হয় কিন্তু সমন্বত ভাজের ক্ষেত্রে চাপটা কিন্তু এক দিক থেকে হবে দেখো এখানে শুধুমাত্র এই বাহুটাইতে চাপ প্রয়োগ হবে এখানে না তাহলে এক দিক থেকে যদি চাপ প্রয়োগ করা হয় তাহলে এমন একটি ভাজের সৃষ্টি করছে যে ভাজে দুটো বাহু দেখো একদিকে হেলে পড়েছে এবং এই দুটো বাহুর মধ্যে যে কোন বা এখানে যে দুটো বাহুর মধ্যে এই জায়গায় যদি আমি এটাকে একটা আনুভূমিক তল ভাবি তাহলে এখানে যে কোন সৃষ্টি হচ্ছে বা এই অংশ আমরা যে নতি বলছিলাম সেই নতির পরিমাণ সমান হবে এবং দুটো বাহু পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থান করবে হ্যাঁ দুটো বাহু দৈর্ঘ্য সমান হতেও পারে নাও হতে পারে তো এই রকম ভাজকে বলা হয় সমন্বত ভাজ আবার একই দিকে যে হেলে পড়তে হবে এমন নয় দুটো বাহু দুটো এই ভাজ ভাজের দুটো বাহু কিন্তু পরস্পর নাইনটি ডিগ্রি কোন উপরেও থাকতে পারে এরকম সেক্ষেত্রেও কি হবে এদের নতি সমান হবে এবং এদের বাহু দৈর্ঘ্য সমান হতেও পারে নাও পারে কিন্তু বাহু দুটো পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থান করবে এইভাবেও কিন্তু কোথাও সমন্বত ভাজের সৃষ্টি হতে পারে অর্থাৎ সমন্বত ভাজের বৈশিষ্ট্য কি হবে দেখো তিনটে মূল বৈশিষ্ট্য হতে হবে একটা হচ্ছে বাহু দুটো পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরাল থাকবে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হতে হবে বাহু দুটোর মধ্যে যে নতির সৃষ্টি হবে সেটা সমান হবে আর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বাহু দুটো যদি একদিকে হেলে পড়ে তাহলে কিন্তু তারা পরস্পর একই দিকে হেলে থাকবে পরস্পর বিপরীত দিকে নয় এইভাবে কিন্তু কোথাও সমন্বত ভাজ সৃষ্টি হয় এবং এগুলোই সমন্বত ভাজের মূল বৈশিষ্ট্য চলো এবার পড়ে নেওয়া যাক একনত ভাজ কি আমরা এখানে একনত ভাজ দেখতে পাচ্ছি একনত মানে বুঝতে পারছ একদিকে নত হয়ে সৃষ্টি হওয়া ভাজ দেখো এটাকে আমি মনে করলাম কোনো একটি শিলাস্তর যেটা একদিকে নত হয়ে আছে মানে একদিকে দেখো কাত হয়ে আছে এরকম হতে পারে আবার এমন হতে পারে এটা কোনো একটি শিলাস্তর যেটা আনুভূমিকভাবে অবস্থান করছে কিন্তু তার এক দিক থেকে যদি একটু চাপ প্রয়োগ করা হয় চাপের পরিমাণ কিন্তু সামান্য সমন্বত ভাজের মতো তো বেশি না এক দিক থেকে যদি একটু চাপ প্রয়োগ করা হয় তাহলে দেখা যাবে শিলাস্তর এক দিক থেকে একটু উঠে বা সিঁড়ির নাই ধাপের মতো ভাজ সৃষ্টি করবে এখানে দেখো এই ভাজটা এক দিক থেকে একটু চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে তার ফলে এখানে সামান্য একটু উঠে সিঁড়ির নাই ধাপের মতো যে ভাজ সৃষ্টি করেছে সেটাকে আমরা বলছি একনত ভাজ একনত ভাজের ক্ষেত্রে যে নতি সবসময় উল্লম্বভাবে অবস্থান করবে বক্ষোল্লম্বভাবে অবস্থান করবে এমন না হতে পারে আর এই ভাজের পরিমাণ কিন্তু খুবই সামান্য হয়ে থাকে অর্থাৎ একনত ভাজের ক্ষেত্রে চাপের পরিমাণ হবে এক দিক থেকে এবং সেটা খুব সামান্য দ্বিতীয় ব্যাপার একনত ভাজের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ চাপ প্রয়োগ করা দরকার তার থেকে যদি বেশি চাপ হয় সেটা কিন্তু একনত ভাজ সৃষ্টি নাও হতে পারে আর আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে একনত ভাজের ক্ষেত্রে যে শিলাস্তর একদিকে সামান্য নত হয়ে আছে অথবা অনুভূমিকভাবে অবস্থান করছে এমন শিলাস্তরের উপরে কিন্তু যদি চাপ প্রয়োগ হয় তবেই কিন্তু সেখানে একনত ভাজ গঠিত হতে পারবে তাহলে আজকে আমরা পড়লাম সমন্বত ভাজ কি একনত ভাজ কি তাদের বৈশিষ্ট্য পরবর্তী ক্লাসে অবশ্যই বাকি ভাজগুলো নিয়ে আলোচনা করবো আজকের ক্লাসে পর্যন্ত ক্লাস কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে যদি কোথাও প্রবলেম হয় সেটা জানাতে ভুলো না আর যদি আমার ক্লাসে নতুন এসে থাকো সাবস্ক্রাইব করতে পারো না সব থেকে বড় কথা বন্ধুদের মধ্যে ভিডিও শেয়ার করো আর এইভাবেই সঙ্গে থাকো খুব খুব ভালো দেখো মন দিয়ে পড়াশোনা করো আজকের মতো